ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ ആണ് നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ലാബിൽ ചെയ്തതാണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ തിയറി അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് റെക്ടിഫയർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ യൂണി ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന സർക്യൂട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് കൺവേർട്സ് എ സി ടു യൂണി ഡയറക്ഷനൽ കറണ്ട് യൂസിംഗ് ഓൺലി വൺ ഡയോഡ് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട് ആണ് അവിടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിനെ യൂണി ഡയറക്ഷനൽ കറണ്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു എ സി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് എ സി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഡയോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ഐ എൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ സെവൻ നമ്പറുള്ള ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഹിയർ D is the diode and RL is the load resistance. Here D is the diode and RL is the load resistance. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എ സി ആണ് അതായത് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണ് അല്ലെ അതിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവും അഗെയിൻ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദെൻ എ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ലേ അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താകും എൻഡ് എ പോസിറ്റീവും ബി നെഗറ്റീവും ആവും അപ്പൊ എൻഡ് എ പോസിറ്റീവ് ആവുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഡയോഡിന്റെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയോഡ് ഡി എന്താകും ഫോർവേഡ് ബയാസിംഗിൽ ആവുകയും ഒരു കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും അപ്പോ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻഡ് എ നെഗറ്റീവും എൻഡ് ബി പോസിറ്റീവും ആകും അപ്പം എൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഡയോഡിന്റെ പോസിറ്റീവിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താവും ആ ഡയോഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലാകും റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല കറണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പോയിന്റ്സ് വായിച്ചു നോക്കാം എ സി ഈസ് അപ്ലൈഡ് ടു ദ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെൻ എ സി പാസസ് ത്രൂ ദ ഡയോഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദ എൻഡ് എ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദ ഡയോഡ് വിൽ ബി ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് ആൻഡ് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട്സ് കറണ്ട് സോ ദ വിൽ ബി എ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ദ എൻഡ് എ ബിക്കം നെഗറ്റീവ് ആൻഡ് ബി വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ദെൻ the diode will be in reverse biased so there is no current conduction and there will not be a output current adana ee oru output diagramile kaanichirikkunnathu so even though input current is ac the output current will be unidirectional adayathu nammal kodukkuna input current ac aanengilum allengil alternating current aanengilum namukku kittuna output current endha irikkum unidirectional aayirikkum adayathu ore directionalulla current aayirikkum namukku output il kittu the output current only flows through each positive half cycle and zero for next negative half cycle adayad output current positive half cycle la mathrame current flow undavul output le negative half cycle la endayirikkum current zero aayirikkum so the output current is not correct dc but in the form of a pulsating current as shown in below അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് വരിക അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പൾസേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡി സി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് വി മാക്സിമം ഏഹ് ഇവിടെയും വി മാക്സിമം അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് അൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട്
DC component of AC ने नमक एंगे define किया हम average value of current over a half cycle ओरे half cycle लंडा हूँ ना average value of current इन्हीं आने इन्दु बारे इन्दु DC component of AC इन्दु बारे इन्दु इवडे AC I is equal to I m sine two pi by two pi t by t आने नहीं जाय दिक्या ने अपो I DC अदाये दे DC component of AC नमक एंगे ने इड़ा हम I DC is equal to one by t इंटेग्रल सीरो टू टी बाय टू हाफ साइकल ओवर ए हाफ साइकल आले अपन टी बाय टू वेरू इन टी बाय टू आई डी टी इवडे आई की नमक ई ओरे इक्वेशन ई ओरे इक्वेशन सब्सटिट्यूट या अंगने सब्सटिट्यूट ये में नमक इन्द्र की टूम आई डी सी इसी इक्वल टू वन बाय टी इंटेग्रल सीरो टू टी बाय इंड डीटी इन वेरुप इनी ई वेरुप टर्म इंटेग्रेशन करेंगे वेरुप बो आई डीसी इस इक्वल टू आई एम बाय पाई इन्द हम उसको गिट्टो इनी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इस डिफाइन्ड एस द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करंट ओवर ए साइकल आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ने हम कहेंगे डिफाइन of the square, square root of the mean of the square of the current over a cycle ने नमक इंदा ने RMS value of AC इंदु बरिया ले अधिने नमक I RMS is equal to one by t integral zero to t i square dt I नमक इंदे substitute या I am sine two pi t by t substitute या ले अब equation इंदा हूँ one by t integral zero to t I am sin 2 pi t by t the whole square dt in the middle. E or term integration current in the middle. Equation in the middle. I rms is equal to I m by 2 in the middle. Any number of half wave rectifier the efficiency in a course discuss here. Efficiency of a half wave rectifier. Efficiency of a rectifier is defined as the ratio of output dc power to the input AC power. We have already discussed the efficiency. So, the equation is that efficiency is equal to RL I square DC divided by RL plus RF I square RMS. But RL is the output resistance and RF is the input resistance. IDC and IRMS value in the equation substitute. Substitute the values of IRMS and IDC, we get RL into IM by pi the whole square divided by RL plus RF into IM by 2 the whole square. Then efficiency of a half way rectifier is equal to 0.405 into RL by RL plus RF. For maximum efficiency, RF should be very much less than RL. Here RF is the input resistance and RL is the Output resistance. Maximum efficiency. Our favorite rectifier is maximum efficiency. And now we have input resistance and output resistance. It is very much less than it is. It is maximum efficiency. In this equation, we have a half wave rectifier. Maximum efficiency is 0.405 or 40.5 percentage. Using above equation, the maximum efficiency of a half wave rectifier is 0.405 or 40.5 percent. एनी रिपल फैक्टर इन्दर एक नो रिपल फैक्टर नो वरी इन्दर नम करें नम ले इनपुट कोड के नो एसी आना आउटपुट के टन नो डीसी आना वक्षे नम ले आउटपुट डीसी ले कोरच्चे इन्दर डाउम एसी कंपनेंट इन्दर आ एसी कंपनेंट ने आना नम ले इन्दर वरी इन्दर रिपल फैक्टर इन्दर वरी इन्दर अब रिपल फैक्टर ने इन्हें डिफाइन किया हम रिपल फैक्टर इस डी रेशियो ऑफ आईआरएमएस ऑफ एसी कंपोनेंट टू डी डीसी कंपोनेंट इन डी आउटपुट ऑफ डी रेक्टिफायर अन्य हम कोई जनरल इक्वेशन रिपल फैक्टर आर इस इक्वल टू रूट ऑफ आईआरएमएस बाय आईडीसी डी होल स्क्वायर माइनस वन इन हम को बड़ा आईआरएमएस ने आईडीसी ने वैल्य Substituting the values of IRMS and IDC, we get R is equal to root of IM by 2 the whole square divided by IM by pi the whole square uh, minus 1 which is equal to 1.21. Ripple factor of a half wave rectifier is 1.21. Efficiency is only 40.5 percentage. That means only 40.5 percentage AC is converted to, to DC. Le, converted to DC. 
by a half wave rectifier that is main disadvantage in the is that one half wave rectifier is not a efficiency of 4.5 the disadvantage is that ripple factor is 1.21 this is greater than unity this means there is more AC component in output DC. And you add the disadvantage in the ripple factor 1.21 and one in a greater than the output output DC AC component in the So rectification is very poor in half wave rectifier. Half wave rectifier, we discuss